अब क्या हुआ लगता है पुलिस वन का एक्सीडेंट हुआ है क्या? सुनो कहा जा रहे हो सुरेश तुम सुना है ना उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है उसे मदद की जरूरत है मैं नहीं चाहती हम लोग किसी परेशानी में आ जाए सुरेश क्या हुआ लोगों ने सबको मार दिया वो भाग गए सीआईडी को बुला सीआईडी ये तो मर चुका है सर सर इसके शरीर पर तो किसी घाव या गोली का कोई निशान है नहीं गाड़ी को देखकर लगता नहीं कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है सर सर ये देखिए सर ये भी मर चुका है और इसके शरीर पे भी कोई घाव नहीं है जब तुम लोग यहाँ पहुंचे तो क्या देखा आप लोगों ने सर हम लोग कोल्हापुर जा रहे थे रास्ते में वैन खड़ी दिखी तो मुझे लगा शायद इसका एक्सीडेंट हुआ होगा तभी हमारी नजर उस गार्ड पे पड़ी जो मदद मांग रहा था फिर जब उसके पास गए तो सर उसने बस इतना ही कहा वो लोग हम सब को मार के भाग गए सीआईटी को बुलाओ आस पास किसी को देख नो सर सर अवनीत सर सर यहाँ से दिखाई दे रहे दो लोग और पड़े हुए अंदर दरवाजा तो अंदर से बंद है बिनीत काम करो गाड़ी में से कट लेके हो जल्दी समझ में नहीं आ रहा इन दोनों की मौत हुई कैसे है शरीर पे ना तो कोई घाव का निशान है ना ही गोली लगी है अंदर जो दो लोग हैं कहीं वो लोग भी तो लाइट पकड़ना सबको जहर दे के मारा गया हाँ सर इनके शरीर पर भी कोई निशान नहीं सर ये देखिए दो दो हैंड कप तुम यहां पे दो कैदी थे लेकिन सर ये दरवाजा अंदर से भी बंद था और बाहर से भी लोग भागे कैसे होंगे सर आप ये देखिए गेट पास मिला है आज की तारीख का कोलापुर जेल से इशू है महेश टू जीरो नाइन थ्री फोर फाइव और ये जीवन वन वन जीरो टू सेवन नाइन मतलब ये दो कैदी है कोलापुर जेल महेश खुकार अपराधी है सर ये खून के तेरह केसेस चल रहे हैं इसके ऊपर नवानगर के जेल से इसलिए इसका ट्रांसफर किया गया क्योंकि वहां के कैदियों के लिए दहशत बन गया था खून करना तो मानो इसके लिए बाया हाथ का खेल था और ये दूसरा जीवन जीवन पर ज्यादातर धमकी एक्सटॉर्शन ब्लैकमेलिंग वगैरह के केसेस थे लेकिन इसके खिलाफ कभी सबूत नहीं मिल पाया तो फिर सजा किस बात के लिए हुई उसने अविनाश नाम के एक बिजनेस का खून किया था और इस बार सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे ऐसा तो नहीं कि ये जीवन और महेश 
इन दोनों ने मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाया नामुमकिन जीवन और महेश दोनों को अलग अलग सेल में रखा गया था ये मानिक है जो महेश के साथ जेल में था और ये विधान जो जीवन के साथ जेल में था मानिक महेश के बारे में कुछ बता सकते हो क्या बताऊं साहब वो बातें बहुत कम करता था आज ज्यादा चलाता था अपना मुंह बंद रखने में भलाई था और उसके गुस्से के डर के आगे कोई भी आमने सामने भटकता भी नहीं था सर और तुम तुम जीवन को कितने सालों से जानते हो साहब अपुन उसको तीन साल से जानता है और साहब वो हमेशा एक ही बात बोलता था कि उसने अविनाश को नहीं मारा आज जब हाई कोर्ट के लिए जीवन जा रहा था तो तुमसे कोई बातचीत हुई थी कुछ बोला था उसने तुमसे हाँ साहब वो बहुत खुश था साहब और बोल रहा था कि अब जेल से छूट जाएगा हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि उसे तीन दिन बाद रिहा कर दिया जाए हा? तीन दिन में छूटने वाला था सर जो कैदी तीन दिन के बाद जेल से आजाद होने वाला था वो जेल से भागने का प्लान क्यों बनाएगा हो सकता है ये प्लान महेश का तो सर महेश जीवन को अपने साथ क्यों ले जाएगा कुछ बात तो होगी अच्छा ये महेश इससे मिलने कोई आता था यहाँ पे हाँ एक आदमी आता था इसके पियर बार का मैनेजर पियर बार का मैनेजर हम लोग सीआईडी से हैं एक मिनट में ये पता चलना चाहिए कि महेश यहाँ कब आया और दो मिनट में ये पता चलना चाहिए कि महेश कहाँ छुपा है महेश दो मिनट हो चुके हैं महेश तो कोलापुर जेल में बंद है बिना सोडा पानी के ये बताने वाला नहीं है दे दें क्या सर विनीत अंदर जाके चेक करो कोई गोडाउन वोडाउन होगा दारू के ड्रम से चेक करो सेठ बाइक में पेट्रोल नहीं है ये लो अरे सौ रुपए में क्या होगा कम से कम चार सौ रुपए का पेट्रोल लगेगा आ, उतनी दूर आना जाना चार घंटे का रन तुम अभी अंदर जाओ मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ जाओ अरे लेट होगा तो मेरे को डांट पड़ेगा अरे मैं कह रहा हूँ ना अंदर जाओ होश आ गया हाँ सर महीने में कितने बार जाते थे कोलापुर जेल महेश से मिलने सर दो बार धंधे का हिसाब किताब देना पड़ता है बॉस को बॉस का भागने का प्लान किसने बनाया भागने का क्या बॉस भाग गया सर दिमाग में अभी भी फॉग है इसके देख पांच खून हुए हैं अगर बाद में पता चला कि तू भी इसमें मिला हुआ है तो तुझे भी फांसी होगी समझा मैं सच कह रहा हूँ सर मुझे कुछ भी नहीं पता सर सर सब जगह अच्छी तरह से देख लिया इस महेश का कहीं कुछ पता नहीं है इस मैनेजर को ही ले चले क्या नहीं चलो उस मैनेजर को पता है कि महेश और जीवन कहां छुपे हैं लेकिन सर फिर आपने छोड़ क्यों दिया उसे छोड़ दिया क्योंकि वो जीवन और महेश के लिए खाना लेके जा रहा है लेकिन कहा सर यहां से चार घंटे का रास्ता है बैठ जाओ लोगों को मार के पर जीजा जी तो सोमवार को जेल से रिहा होने वाले थे फिर वो ऐसा क्यों करेंगे और आप सर मैं तो बस एक स्टेट एजेंट हूं सर मैं तो इन कागजात पर आशा जी के दस्तखत लेने आया हूं सर सर वो जीजा जी मोटर पास का बिजनेस शुरू करना चाहते थे उन्होंने तो एक गोदाम खरीदने के लिए एडवांस तक भी दे दिया था लेकिन ये जीवन तो जेल में था तो ये डील उसने की कैसे सर वो डील मैंने ही की थी उन्हीं के कहने के मुताबिक वो गोदाम खरीदने के लिए ये स्टेट एजेंट को घर पे बुलवाया था जी हाँ सर आ, सर मैंने तो बस एक अच्छी सी प्रॉपर्टी ढूंढ कर दी है सर 
सर पचास लाख में इतना बड़ा गोडाउन कहां मिलता आज के डेट में अच्छा पचास लाख रुपए जी ये पचास लाख रुपए आपके पास कहां से आए सर मैंने तो एक लाख रुपए ही एडवांस दिया था हम अगर ये बाकी के उनचास लाख रुपए कहां से लाते जीवन मुझे नहीं पता कहां से आएंगे तो इस कागजात पे जीवन का तो नाम नहीं है मिसेज आशा और मिस्टर रघु आपका नाम लिखा है कागज पे ये क्यों सर वो सर वो जीजा जी ऐसा करना चाहते थे उन्हीं ने उन्हीं के कहने पे मैंने ऐसा किया सर देखो सर सच बता ये उल्टी सीधी पतंग उड़ाना बंद करो समझे नहीं नहीं सर सर जो जो भी मैंने किया ना सर उन्हीं के कहने के मुताबिक किया अच्छा पचास लाख रुपए कहां से लाने वाला था ये जीवन पचास लाख ये वही रास्ता है ना जहां पे पुलिस वैन मिली हाँ सर लेकिन ये इस रास्ते पे क्यों जा रहा है सर हो सकता है महेश और जीवन यहीं कहीं छुपे हो अगर छुपे हैं तो बच के जाएंगे कहा ये कहां जा रहे जंगल में सर यहां तो गाड़ी अंदर नहीं जा सकती गाड़ी अंदर नहीं जा सकती हम तो जा सकते हैं सर ये देखिए सर खून तो महेश है मर चुका है सर सर ये तो गोली लगी लेकिन गोली चलने की आवाज तो कहीं से आई नहीं किसने मारी गोली मुझे कुछ नहीं मालूम साहब 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 तो जीवन मैं के लिए खाना और कपड़े लेके आया था साहब तुम जब यहाँ पे आए तो मैं जिंदा था हाँ साहब वो जिंदा थे साहब और जीवन का वो यहाँ नहीं थे साहब मतलब जीवन नहीं महेश कुमार और यहां से भाग गया 
मैंने इससे पहले कुछ कहा महेश ने तुमसे हाँ साहब महेश साहब कह रहे थे कि उनका जेल से भागने का कोई इरादा नहीं था लेकिन लेकिन जब जीवन साहब पुलिस वैन से भागे तो वो भी साथ में भाग लिए <laughs> इसका मतलब है पुलिस वैन से भागने का प्लान इस जीवन का ही था सर जब तीन दिन बाद जीवन जेल से रिहा होने वाला था तो उसे भागने की क्या जरूरत थी हाँ और उसने महेश को मारा क्यों डॉक्टर साहब घड़िया देख लो अपनी अपनी क्यों किस लिए इसलिए कि पांच पांच गार्ड्स की लाश की फॉरेंसिक रिपोर्ट सिर्फ पांच घंटे में फिर भूले से भी मत कहना कि डॉक्टर सालू के स्लो हो गया अरे हमारी इतनी हिम्मत डॉक्टर साहब ऐसा कहेंगे हैं तोबा तोबा कैसी बातें कर रहे हैं आप हम तो आपके स्लेव हुए स्लेव अब, अब गु, 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 गुलाम अरे यार पेड़ी ऐसा घटिया मजाक मत किया करो यार मुर्दे भी बेहोश हो जाएंगे तुम्हें कभी पोली ऑक्सी मोनोजीनो सल्फाइड की खबर भी नहीं लगेगी पोली ऑक्सी मोनोजीनो सल्फाइड अब ये क्या घुमा के रख दिया आपने क्या होता है एक तरह का जहर जहर तो पांचों को जहर दिया गया है क्या हाँ और ये जहर आसानी से तो नहीं मिलता होगा आया कहां से हम्म दो गार्ड्स तो ड्राइवर कैबिन में मरे थे तीन गार्ड पैसेंजर कंपार्टमेंट में पांचों गार्ड को जहर कहां से दिया ट्राई इथाइलो लेमिन हाँ फ्रांस की महारानी का नाम है <laughs> नहीं फ्रेडी सर चाय का साइंटिफिक नाम है और पांचों के पेट में से हमें दूध चीनी और चाय भी मिली है तो इन पांचों को चाय में मिला के जहर दिया गया है चाय में जहर मान सकता हूं मगर बंद वैन के अंदर ये चाय दी कैसे गई होगी चेलर ने बताया था कि वैन मुंबई से साढ़े पांच बजे शाम को निकली थी और आखिरी गार्ड मरा साढ़े ग्यारह बजे सर छह घंटे के अंदर ये पता लगाना कि जहर कितने बजे और कहा दिया गया है तो जरा मुश्किल होगा यार ये जहर कब दिया गया है ये मैं बता सकता देखो ये जहर खाने के बाद फटाफट असर नहीं करता है धीरे धीरे अपना काम करता है खाने के करीब दो घंटे के बाद ये असर करता है दो घंटे बाद अगर हम ये मान लें कि पांचों घाट की मौत साढ़े ग्यारह बजे के आसपास हुई थी इसका मतलब इन लोगों को जहर साढ़े नौ बजे दिया गया था और जहर चाय में मिलाया गया है तो रास्ते में किसी होटल में चाय पी होगी लेकिन सर एक्सीडेंट हुआ मुंबई से 240 किलोमीटर दूर और 240 किलोमीटर के अंदर तो बहुत सारे ढाबे और होटल्स होंगे 240 को आधा कर दो मतलब सर जहर का असर दो घंटे बाद हुआ है अगर हाईवे पे वैन की स्पीड साठ किलोमीटर थी तो एक्सीडेंट स्पॉट से एक किलोमीटर पहले किसी होटल या ढाबे में इन लोगों ने चाय पी होगी तो जहां पे एक्सीडेंट हुआ वहां से मुंबई की तरफ 120 किलोमीटर के आसपास जितने भी होटल्स और ढाबे हैं उन सारे में जाके चाय पीनी होगी सर मैं और चाय नहीं पी सकती सर सर मैं 24 कप पी चुकी हूँ पूर्वी तुम टेंशन मत लो इस बार चाय हम दोनों पी लेंगे भाई साहब हम लोग सीआईडी से हैं कुछ पूछताछ करनी है आपसे जी पूछिए क्या पूछना है आप आइए हमारे साथ अच्छा ये बताइए कि कल रात यहाँ पे कोई पुलिस की वैन आई थी क्या साहब ये ढाबा है या तो सुबह से शाम तक ना जाने कितनी गाड़ियां आती हैं अब कौन आया कौन गया ये बता पाना बहुत मुश्किल है साहब मैंने देखा साहब हाँ साहब मैंने देखा है कल यहाँ पर एक पुलिस की वैन आई थी साहब कितने बजे ये कोई नौ साढ़े नौ बजे की बात है मैडम अच्छा ये वैन कहाँ पे खड़ी हुई थी सब उस जगह पर खड़ी थी वैन वहाँ पे खड़ी थी जी साहब अच्छा ये बताओ कि उस वैन में किसी ने चाय पी थी क्या हाँ साहब उन्होंने चाय पी थी ये चाय किसने पिलाई थी उन्हें साहब मैंने नहीं वो दूसरे आदमी ने दिया था साहब कौन था बाद साहब वो बहुत अजीब सा आदमी था वो वैन के पीछे पीछे गाड़ी में आया था साहब उसने हाफ पैंट और सफेद गंजी पहन रखी थी साहब हाफ पैंट और सफेद रंग की गंजी तुमने उसका चेहरा देखा क्या हाँ साहब बिल्कुल स्केच बनवा के अपने खबरियों को दे दो कोई ना कोई जरूर जानता होगा उसे हाँ सब जानता हूँ उसे बाबू नाम है उसका रोज दो बजे इधर से गुजरता है
सवा दो बज गए सर आया क्यों नहीं अब तक ये सर सर हो रहा बाबू सर बड़ी जल्दी में है चल के देखते हैं जाता कहा है जी सलाम सर ये गोडाउन तो पहचाना सा लग रहा है सर रघु राशि ने जो गोडाउन खरीदा था उसका नंबर यही है चुका है पलटो जरा सर ये तो ये तो जीवन है सर इसके शरीर पे कोई घाव या खून के निशान नहीं है इसका मतलब इसे भी जहर से मारा है जैसे उन पांच गार्ड्स को जहर से मारा था यह बताओ कि जीवन को मारा किसने मुझे कुछ नहीं पता साहब मैं तो यहां पैसे लेने आया था पैसे कैसे वैसे जीवन ने मुझसे वादा किया था कि मैं उसकी पुलिस वैन से भगाने मदद करूं तो वो मुझे दो लाख रुपए देगा तुम जीवन को कब से जानते थे जीवन मेरा दोस्त था साहब जब उसे कोर्ट ले जा रहे थे तो उसने चुपके से चिट्ठी नीचे गिरा दी जब मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं इस गोडाउन में आऊं, और जब मैं इस गोडाउन में आया तो सर एक लाख रुपए थे एक चिट्ठी और एक दवाई की बोतल चिट्ठी तुम्हें गोडाउन से मिली थी उसमें क्या लिखा था उसमें लिखा था कि मैंने अगर जीवन की बात मान ली तो वो मुझे दो लाख रुपए और देगा क्या करने को कहा गया था तुमसे उसने कहा था कि मैं पुलिस वैन का पीछा करूं और वो कहीं पर भी अगर चाय पीने के लिए रुके तो मैं किसी भी तरह से उनकी चाय में वो दवा मिला दूं। जल्दी करो आ रहे हो ना साहब गर्मा गर्म चाय लीजिए साहब मुझे लगा कि उसमें नींद की गोलियां होंगी मेरा यकीन कीजिए सर मुझे नहीं पता था कि उसमें जहर होगा साहब जिस जहर से इसने पांचों गार्ड्स को मरवाया उसी जहर से खुद भी मारा गया मतलब मास्टरमाइंड कोई और ही है सर ये देखिए पासपोर्ट पासपोर्ट ये देखो ये फोटो तो जीवन के है लेकिन इस पर नाम किसी पी के कुमार का लिखा हुआ है मतलब ये जीवन किसी जाली नाम से हिंदुस्तान से भागने की फिराक में था आ, लेकिन कहा इस पर तो किसी भी देश का कोई वीजा नहीं लगा हुआ है सही दो लाख रुपए 
और इस पर किसी बैंक ऑफ महानगर का स्टैंप लगा है छ मई 2006 मतलब ये पैसे आज से छ साल पहले बैंक से निकाले गए थे और आज से छह साल पहले ही जीवन ने अविनाश का खून किया था कोई तो वजह होगी जो उसने आपके पति का खून किया क्या पता आपको पता नहीं कि वजह क्या है तो फिर आप ये कैसे कह सकती है कि अविनाश का खून जीवन ने किया और वो भी ये बात छह साल पुरानी है छह साल पहले मैंने खुद उसे अपने पति को धमकी देते हुए देखा था मेरी आंखों के सामने लेकिन कोर्ट ने तो उसे छोड़ दिया था हाँ छोड़ दिया छोटे गवाह जो पेश कर दिए थे उसने एक के बाद एक आदमी कोर्ट में आते गया और कहते गया कि उस दिन जीवन शहर में था ही नहीं मिस्टर राजेश आपको भी लगता है कि जीवन ने ही अविनाश का खून किया है हाँ उसी ने मारा अविनाश भैया को कोई सबूत है आपके पास अविनाश भैया ने मुझे खुद बताया कि जीवन उसे धमकी पे धमकी दिए जा रहा है पैसे दे नहीं तो मार दूंगा तो पैसे दिए अविनाश ने नहीं सर सर वो पैसे जो हमें जीवन की लाश के पास से मिले वो आ, हाँ मिस्टर राजेश हमें जीवन के लाश के पास कुछ नोटों के बंडल्स मिले हैं जिस पे बैंक ऑफ महानगर का स्टैंप लगा हुआ है बैंक ऑफ महानगर हाँ बैंक ऑफ महानगर आप दोनों में से किसी का अकाउंट है इस बैंक में नहीं सर और अविनाश का हाँ अविनाश का अकाउंट था अविनाश का अकाउंट था आप समझे मिस्टर राजेश छह साल पहले बैंक ऑफ महानगर से जो पैसे निकाले गए थे वो छह साल बाद जीवन के लाश के पास मिले हैं ये पैसे अविनाश ने दिए थे उसे पता नहीं सर सर लगता है कि पहले अविनाश जी ने जीवन को एक्सटोशन मनी देने से मना कर दिया होगा लेकिन बाद में डर के मारे उन्होंने उसे वो पैसे दे दिए बैंक ऑफ महानगर में अविनाश के पुराने अकाउंट्स की छानबीन करो एक के बाद एक झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं आप लोग सब मालूम था आप लोगों को कब जीवन जेल से भागेगा कब जाके उस गोडाउन में छुपेगा दो लाख रुपए मिले उस गोडाउन से तो छह साल पहले बैंक से निकाले गए थे मालूम है ना छह साल पहले क्या हुआ था जी अविनाश जी का खून जबकि हकीकत में उन्होंने नहीं किया था जीवन का अकाउंट बैंक ऑफ महानगर में है सर उन्हें जुआ खेलने और शराब पीने की आदत थी पैसे तो उनके पास बचते ही नहीं थे तो फिर बैंक में अकाउंट कहां से होगा सर उसको डाउन की चाबी किसके पास रहती है सर एक मेरे पास और एक आशा जी के पास आपके पास चाबी है जी सर दिखाई आप भी अपनी चाबी दिखाइए चाबी तो मैंने यही रखी थी पर है नहीं लगता है किसी ने चुरा लिया और कौन कौन आता है आपके घर में जी दूध वाला पेपर वाला हाँ नवीन आया था नवीन ये नवीन कौन है जीवन का दोस्त है छह साल में एक बार भी चेहरा नहीं दिखाया और उस दिन अचानक चला आया बहुत खुश था कि जीवन जेल से जल्दी से छूट के आ रहे मिठाई भी लाया था उससे गोडाउन के बारे में कुछ बातचीत हुई थी हाँ पूछ रहा था गोदान कहा है वगैरह वगैरह जब फिर उसके बाद मैं चाय बनाने चली गई और जब लौट के आई तो वो था ही नहीं बिना चाय पिए ही चला गया अच्छा नवीन को चाय पिलानी पड़ेगी तो ये नवीन है जी इस वक्त कहा मिलेगा ये पता नहीं साहब वो दो दिनों से घर नहीं आया वो अक्सर ऐसा करता है जब कोई छोटी मोटी चोरी करता है तो वो कुछ दिनों तक तो घर नहीं आता सारे पैसे शराब और जुए में उठा देता है लेकिन इस बार उसने छोटी मोटी चोरी नहीं की खून किया है खून खून 
नहीं साहब मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता साहब आप लोगों को जरूरत होगा हुआ है साहब मानो के मेरे बेटे में छुरी की बुरी आदत जरूर है पर वो किसी का खून नहीं कर सकता साहब तलाशी ले लो करके आप जरा मोबाइल नंबर दीजिए उसका वो मोबाइल नहीं रखता साहब क्या आजकल के जमाने में कोई आदमी मोबाइल नहीं रखता ऐसा हो सकता है सिर्फ मेरा बेटा बहुत चालाक है वो कहता है कि सारे गुनागार मोबाइल रख के पकड़े जाते हैं मैं मोबाइल ही नहीं रखूंगा तो पकड़ा ही नहीं जाऊंगा पकड़ा तो वो जाएगा ही कुछ मिला नहीं सर कुछ खास तो नहीं कपड़े लेते हैं और कुछ पुरानी टिकटे हैं फिल्म की नहीं सर कुछ आते नहीं अच्छा उनतीस सितंबर ये तो आज की डेट है ना हाँ सर तो आज की डेट में ये लिखा क्या हुआ है आर ए एस क्यू ए डब्ल्यू रास कॉ कौन सी भाषा का शब्द है ये सर ये ना ही कोई भाषा है और ना ही कोई वर्ड मैंने इंटरनेट पे चेक कर दिए अब जीत जी को एक कोड वर्ड हो सकता है कोड वर्ड तो है मगर किसका कहीं ये पीएनआर नंबर तो नहीं है ऐसे ही अलग अलग अक्षरों का पीएनआर नंबर बनता है पीएनआर जो ट्रेन टिकट और रेलवे टिकट पे होता है मतलब नवीन ट्रेन पकड़ के शेर छोड़ के भागने के चक्कर में या फिर प्लेन पकड़ के देश छोड़ने का चक्कर ठीक कह रहे होते हैं ये नवीन प्लेन पकड़ के भागने वाला था क्योंकि ट्रेन का पी एन आर दस नंबर का होता है और प्लेन का पी एन आर छ नंबर का आर ए एस क्यू ए डब्ल्यू छ डिजिट और ये उनतीस सितंबर आज ही की तारीख पे बुकिंग की गई है रेडी जरा पता करो किस एयरलाइन से ये टिकट बुक किया गया है और कहाँ का ये सर 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 अविनाश के अकाउंट के बारे में पता कर लिया अविनाश ने अपने अकाउंट से छह साल पहले छह मई 2006 को अपने अकाउंट से पांच लाख रुपए विद्रॉ किए थे ये जो नोट हमें गोडाउन से मिले थे उससे मैच करते हैं हाँ सर लेकिन एक बात है जो हमें पता नहीं थी अविनाश ने उस दौरान बैंक से बहुत सारे पैसे निकाले थे करीब पांच करोड़ रुपए पांच करोड़ रुपए yes, इतनी बड़ी रकम क्यों निकालेंगे वो एक्सटॉर्शन ब्लैकमेल कुछ भी हो सकता है अगर जीवन ने अविनाश से पैसे लिए थे तो उसने जेल जाने से पहले ये पैसे कहीं छुपा दिए होंगे और उस जगह के बारे में इस नवीन को पता चल गया होगा और इसीलिए उसने जीवन का खून कर दिया मगर घूम फिर के बाद फिर वहीं पहुंच जा रही है दया कि अगर जीवन तीन दिन के बाद जेल से छूटने वाला था तो ये सब करने की जरूरत क्या सर पी नंबर से पता चला है कि कम्फर्ट एयरलाइन से आज के लिए ही एक टिकट बुक करवाई गई थी रिपब्लिक ऑफ मांझीवे के लिए और इस पैसेंजर के बिना ही फ्लाइट उड़ान भर चुकी है मतलब ये नवीन एयरपोर्ट पहुंचा नहीं नवीन नहीं सर मिस्टर बीके कुमार ये देखिए टिकट मिस्टर बीके कुमार के नाम से बुक करवाई गई थी बीके कुमार एक मिनट एक मिनट एक मिनट विनीत जो गोडाउन में हमें पासपोर्ट मिला था लेके आओ क्यों यही एक ऐसा देश है जहाँ पे वीजा का झंझट नहीं होता और उन लोगों का स्वागत करते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं <laughs> बी के कुमार और जीवन इसका मतलब है कि नवीन नहीं बल्कि ये जीवन ही बी के कुमार बन के रिपब्लिक ऑफ मंजीविया जाने वाला था और जीवन के पास पांच करोड़ रुपए थे और सर इतनी बड़ी रकम वो अपने साथ लेके नहीं जा सकता था बैंक से भी ट्रांसफर नहीं करा सकता था हवाला हवाला से भेजे होंगे करेक्ट हवाला अपने खबरियों से पता करते हैं कौन कौन लोग हैं जो रिपब्लिक ऑफ मंजीविया के लिए हवाला का काम करते हैं मिस्टर मनीष जीवन ने रिपब्लिक ऑफ मंजीविया में हवाला से किसको पैसे भेजे थे जीवन रिपब्लिक ऑफ मंजीविया सर मैं एक फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लीगल एडवाइस देता हूँ ये हवाला जैसा काम मैं नहीं करता सर अच्छा ठीक है इन्हें भी अपने साथ ले लो सर 
लेकिन आप चलो लेकिन कहाँ लेके जा रहे हैं सर वहीं जहाँ तुम्हारे जैसे और छह फाइनेंस कंसल्टेंट्स को रखा है हमने हवालात में जब थर्ड डिग्री का टॉर्चर होता है ना तो अच्छे अच्छे सच बोलने लगते हैं चलो नहीं नहीं ओके मैं 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 बताता हूँ बताता हूँ सर सर ये तो यही बोलना चाहते हैं अच्छा बोलो दरअसल सर पैसा अभी ट्रांसफर हुआ ही नहीं है क्यों क्योंकि जीवन पैसा लेकर आया ही नहीं आता भी कहाँ से जीवन का खून हो चुका है खून नहीं सर जीवन का खून नहीं हो सकता है उसने खुद मुझे मैसेज दिया है कि वो थोड़ा लेट आएगा और शाम को पांच बजे तक मुझे पैसा दे देगा सर साढ़े पांच बज गए अभी तक कोई भी नहीं आया अगर आएगा जरूर पांच करोड़ का मामला है सर, सर गाड़ी आई तो है वहां पर सर उसमें से कोई उतर क्यों नहीं रहा है बाबू तुम छोड़ दो मैंने कुछ छोड़ दो बहुत भाग गया तो ये सब मेरा प्लान था विनाश का खून जीवन का झेल से भागना और फिर जीवन का भी खून लेकिन तुमने अपने पति अविनाश के साथ ऐसा धोखा क्यों किया क्योंकि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया था वो दोनों सारे पैसे लेकर हमेशा के लिए इंडिया से भाग जाना चाहते थे नई जिंदगी शुरू कर देना चाहते थे पति ने मुझे धोखा दिया था सर मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई थी बिल्कुल टूट गई थी जीवन जैसे क्रिमिनल से तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई उस रात उस रात हमारी एनिवर्सरी थी अविनाश ने मुझे डिनर पर ले जाने का वादा किया था मगर अचानक उसने वो प्लान कैंसिल कर दिया अपनी नई गर्लफ्रेंड की वजह से इसलिए मैं अकेले ही नाइट क्लब के शोर शराबे में अपना गम भुलाने चली गई वो 
हमारी पहली मुलाकात थी और कुछ ही दिनों में जीवन मुझे पागलों की तरह जाने लगा अविनाश से बदला लेने के लिए मैंने उसका इस्तेमाल किया उससे प्यार का नाटक किया और उसी प्यार में तुमने जीवन से कहा कि वो अविनाश का खून कर दे नहीं जीवन ने खुद कहा था कि वो अविनाश को रास्ते से हटा देगा और उसे ये भी पता चल गया था कि अविनाश ने वो पांच करोड़ कहा छुपा के रखे थे उन पांच करोड़ रुपए का किया क्या उसने जीवन ने मुझे कभी नहीं बताया कि उसने वो पैसे कहा छुपाए थे उसने बस मुझे इतना ही कहा कि अगर मैं वफादार रही उसके जेल से रिहा होने तक का इंतजार किया तो हम दोनों शादी कर लेंगे और उन पैसों से ऐश करेंगे और तुमने उसकी बात मान ली हाँ। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही चल रहा था तो फिर जीवन को मारने की साजिश क्यों रची तुमने जीवन के जेल जाने के बाद मुझे अशोक से प्यार हो गया था अशोक और मैं एक दूसरे से शादी करना चाहते थे मुझे डर था कि जीवन की रिहाई के बाद अगर उसे मेरी बेवफाई के बारे में पता चल गया तो इसलिए हमने सोचा कि जीवन के रिहा होने के पहले अगर वो जेल से भागने की कोशिश करे तो पुलिस उसकी खोज में रहेगी जीवन को हमेशा पुलिस के डर से छुप कर रहना पड़ेगा और और हमें जीवन से कोई खतरा नहीं रहेगा और इसीलिए रिहाई के सिर्फ तीन दिन पहले तुमने जीवन को जेल से भागने के लिए उकसा दिया हाँ। नवीन जीवन का गहरा दोस्त था उसे मेरे और अशोक के रिश्ते के बारे में सब पता था मैंने उन पांच करोड़ में से नवीन को एक करोड़ देने का लालच दिया और उसे जीवन से गद्दारी करने के लिए खरीद लिया फिर मैंने जेल में जाकर जीवन को कहा कि अंडर के डॉन को उसके पांच करोड़ के बारे में पता चल गया और उसके उसके जेल से रिहा होते ही वो उसे किडनैप कर लेंगे और टॉर्चर करेंगे अगर उसने उस पांच करोड़ के बारे में उन्हें नहीं बताया तो उसे जान से मार डालेंगे जीवन ने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया इसलिए वो सारे पैसे लेके देश से फरार होना चाहता था है ना बाबू के लिए जहर और पैसों का बंदोबस्त किसने किया था मैंने किया था उस दिन प्रिजन वैन का पीछा मैं ही कर रहा था जैसे ही वो वैन हाईवे पे आके रुकी मैंने जाकर चेक कर लिया कि उसका ड्राइवर मर चुका था और गार्ड भी आखिरी सांसें ले रहा था तभी मैंने पीछे से जाकर वैन का दरवाजा बंद कर दिया तब तक बाकी के तीनों गार्ड भी मर चुके थे मगर वैन का दरवाजा तो अंदर से बंद था ये जादूगरी की कैसे तुमने पावरफुल मैग्नेट से मैंने दरवाजा बंद कर दिया तुमने महेश को क्यों मारा मैंने नहीं मारा महेश को महेश को जीवन ने मारा महेश को जीवन के पांच करोड़ के बारे में पता चल गया था और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था इसीलिए जीवन ने महेश को मार डाला जैसे ही पैसे लेके जीवन को डाउन में आया मैंने जीत की खुशी में उसे मिठाई में जहर दे मार डाला पांच करोड़ रुपए पाने के लिए तुमने कितने जाल बिछाए कितने हथकंडे अपनाए मगर अफसोस मिला क्या उन पैसों से पांच दिन भी ऐश नहीं कर पाए तुम लोग छह लोगों का खून किया है तुम लोगों ने तुम्हें तो सिर्फ फांसी होगी फांसी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज